வாழ்க வளமுடன் அன்பானவர்களே காலையில் கதவை திறக்கிறோமோ இல்லையோ கவலையை திறந்து வைத்துக் கொள்கிறோம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றை நாம் ஒவ்வொரு இடமும் சுமந்து கொண்டே தெரியும் போது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாமே முட்டுக்கட்டை போட்டவர்களாக ஆகிவிடுகிறோம் எப்படி என்று பார்த்தோமானால் எல்லோருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனால் நாம் மட்டும் பிரச்சனைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது போலவும் மற்ற அனைத்து மனிதர்களுமே மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் என்னவென்றால் பிறருடைய பிரச்சனைகள் நம் கவனத்தில் வருவதில்லை ஆக எப்பொழுது பிறருக்கு பிரச்சனைகள் அதிகமாக தெரிகிறதோ அப்பொழுது நம்முடைய கவலைகள் பரவாயில்லையே என்று தோன்றும் இதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு கதையை பார்ப்போம் ஒரு ஊரில் ஒரு விவசாயி இருந்தான் அவன் மிக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அவனுடைய மனைவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போய்விட்டது அதனால் அடிக்கடி மருத்துவ செலவும் மற்றும் உடல் உழைப்பு இல்லாத காரணத்தினால் இவனே அனைத்து வேலைகளையும் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டதனால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கும் உடல்நிலை பாதிப்புக்கும் ஆளானான் இந்த நிலையிலே இறைவனிடம் சென்று முட்டி மோதி கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதான் கடவுளே எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கொடுமைகளை கொடுக்கிறாய் பிறர் மக்கள் அனைவரும் மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களே இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பண்ணையார் எவ்வளவு நிறைவாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த வியாபாரி எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக வியாபாரத்தை நடத்துகிறார் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படிப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாய் என்னுடைய கவலைகளை அவர்களுக்கு மாற்றிவிடக்கூடாதா அவருடைய குறைந்தபட்ச கவலைகளாவது எனக்கு தரக்கூடாதா என்று கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதான் அன்று இரவே அவனுடைய கனவில் கடவுள் தோன்றினார் அவனுடைய கனவில் மட்டுமல்லாது அந்த அனைத்து ஊர் மக்களுடைய கனவிலும் இறைவன் தோன்றி என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்களுடைய அனைத்து கவலைகளையும் நாளை மூட்டை கட்டி கொண்டு எடுத்து வந்து விடுங்கள் கோயிலில் சரியாக ஒரு எட்டு மணி அளவிலே விளக்குகள் அணைக்கப்படும் அந்த நேரத்திலே உங்களுடைய கவலைகளை வைத்துவிட்டு உங்களுக்கு பிடித்த வேறு நபருடைய கவலைகளை நீங்கள் எடுத்து செல்லலாம் என்று அறிவித்தார் இதை கேட்ட விவசாயிக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது பரவாயில்லையே நம்முடைய குரல் இறைவனுக்கு எட்டிவிட்டது இன்றோடு நம் கவலைகள் அனைத்தும் தீர்ந்தன நாளை முதல் நாம் நிம்மதியாக வாழலாம் என்று நினைத்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக உறங்கினான் மறுநாள் மிகுந்த ஆவலோடு தன்னுடைய கவலைகள் அனைத்தையும் மூட்டை கட்டி எடுத்துக்கொண்டு கோவிலுக்கு சென்றான் அங்கு பார்த்தவனுக்கு மிக பிரமிப்பாக இருந்தது ஏனென்று சொன்னால் இருப்பதிலேயே மிக மிக குறைந்த கவலையாக இவனுடைய மூட்டை மட்டும்தான் இருந்தது பண்ணையாரோ ஆட்களை வைத்து அளவுக்கு அதிகமான கவலை மூட்டைகளை தூக்கி கொண்டு வந்திருந்தார் வியாபாரியோ இன்னொரு பக்கம் மலை போல குவித்து வைத்திருந்தான் அந்த வியாபாரியும் பண்ணையாரும் வெறியாவோடு இந்த விவசாயின் கவலைகளையே உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் எப்படியாவது இந்த விவசாயின் கவலை மூட்டைகளை நாம் அபகரித்து சென்று விட வேண்டும் என்று இதை பார்த்த விவசாயி விளவளுத்து போனான் ஐயோ நம்முடைய கவலைகளே பரவாயில்லை போல இந்த ஊரில் அனைத்து மக்களும் நம்மை விட அதிகமான கவலை மூட்டைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார்களே எப்படியாவது நம்முடைய கவலை மூட்டையை நாம் காப்பாற்றி கொண்டு விட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டான் விளக்கு அணைக்கப்பட்டதும் ஒரே ஓட்டமாக சென்று தன்னுடைய கவலை மூட்டை எடுத்துக்கொண்டு வீடு திரும்பினான் இப்படித்தான் இருக்கிறது நம்முடைய அனைவருடைய நிலைமைகளும் ஏனென்று சொன்னால் பிறர் மிக சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பதனால்தான் நாம் நம்முடைய கவலைகளை பெரிதுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஆக ஒவ்வொருவருக்குமே ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் நம்முடைய மானுட உலகில் கவலைகள் இல்லாத பிரச்சனைகள் இல்லாது வாழவே முடியாது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் பெரிய அளவில் மாறாத வண்ணம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எப்பொழுதுமே பிரச்சனைகளை நம்முடைய நிலையிலிருந்து பார்க்க வேண்டும் சம்பந்தப்பட்ட நிலையிலிருந்து பார்க்க வேண்டும் மூன்றாம் மனிதராக அந்த பிரச்சனையை ஆராய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதை சரியாக தீர்க்க முடியும் எப்படி என்று பார்த்தோமானால் ஒரு கோபுரத்தை அருகிலிருந்து பார்த்தால் அதனுடைய அழகு தெரியாது மிக தூரத்திலிருந்து பார்த்தால்தான் அதனுடைய முழுமையான ஒரு அழகு தெரியும் அதுபோல் நம்முடைய பிரச்சனைகளையும் தூர வைத்து மூன்றாவது மனிதராக இருந்து ஆராய்ச்சி செய்தீங்கள் நிச்சயமாக அந்த பிரச்சனைகளை உங்களுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும் நீங்களும் மன நிம்மதியோடு வாழ முடியும் நன்றி நண்பர்களே வாழ்க வளமுடன்